Y hola amigos, en nuestro tercer día de visita en la máquina del tiempo en Beijing Que no adivinan qué encontré Les voy a mostrar algo que nunca habíamos visto en Colombia Y que es único aquí de, de esta cultura Es de los productos que hacen única y exclusivamente para los chinos Y es esto, miren Coca-Cola con fibra Con fibra, es increíble, ¿no? Para los que sufrimos de estreñimiento Sería comer más comida china Llena de vegetales frescos Entonces, Vamos a ver qué sabe Bueno, sabe exactamente igual. No sé dónde tendrá la fibra, pero dice que tiene fibra. Entonces, seguramente tiene fibra y le hace mucho bien a nuestro organismo. Porque una Coca-Cola saludable. Ah, bueno, y es cero calorías, ¿no? También es cero calorías. Bueno, nos estamos viendo. Chao. En este nuevo día de aventuras, lo primero que hicimos fue nuevamente sumergirnos en las profundidades del metro. A pesar de las protestas airadas de la señora Patty, quien manifestaba su deseo de ver la ciudad toda vez que el metro subterráneo no le permitía ver las calles de esta imponente capital. Decidimos entonces salir a caminar y nos dirigimos al mercado de los electrónicos, un vasto e inmenso vecindario conformado en su mayoría por inmensas edificaciones, en donde muy seguramente encontraríamos lo último de las promociones de la tecnología. China. Pero de paso hacia dicho lugar nos encontramos con un sinnúmero de personas que se reunían en las mediaciones de un parque. Lo más interesante de esto es que un grupo de adultos mayores jubilados del estado se encontraban reunidos para interpretar sus instrumentos musicales y entonar las canciones que evocan la gran marcha o la etapa de la revolución cultural, la cual sentó las bases del actual gobierno chino. Allí, una directora de orquesta parecía conjurar los esfuerzos de los asistentes y en un canto al unísono, emocionada con su melodía, la fría pero soleada mañana de los pequineses. Sin perder más tiempo, en este lugar y obviamente emocionados con esta interesante aproximación cultural, procedimos a dirigirnos raudos y veloces a conocer este barrio de la electrónica más importante de Pekín, no sin antes maravillarnos con la increíble arquitectura de este lugar. Una vez llegamos a este sector comercial, nos pudimos dar cuenta que no es solamente un edificio y que muy por el contrario serían una veintena de gigantescas construcciones las cuales están abarrotadas de varios y coloridos locales en los cuales se consigue de todo tipo de artilugios electrónicos y variados productos informáticos. Y después de mucho regatear, llegamos a la conclusión que resultaba más barato comprar por internet. Una vez abandonamos este sector, nos dimos cuenta que el comercio físico estaba en decadencia y que casi todas las transacciones se llevaban a cabo por variados por de internet y atendiendo los reclamos de la señora Patty nos montamos a un bus de dos pisos en donde maravillados podríamos tener una increíble vista de la ciudad asombrándonos con la masiva y a la vez desordenada cantidad de bicicletas públicas eléctricas que inundan las calles de ciertos vecindarios la señora Patty parecía disfrutar de este soleado recorrido Miren la otra Pekín, amigos del canal, una Pekín supremamente moderna, no la Pekín que siempre nos muestran de, la, de los monumentos históricos, de las cosas del pasado, no. Miren esto, esto es Pekín, una ciudad vanguardista, una capital del mundo, maravillosa. Y caminando por una inmensa y organizada avenida nos dirigimos a la plaza de Tiananmen, la plaza pública más grande del mundo que traduce la Puerta de la Paz Celestial, seguida respectivamente en tamaño por la plaza del Fórum en Barcelona, la plaza roja de Moscú, el Zócalo de México y la plaza de Kakorovia en Polonia. Esta plaza ha sido testigo de varios hechos históricos, tales como las protestas y la represión de los estudiantes en el año 1989. Y caminando, fuimos viendo cómo los controles de seguridad policiales y militares empezaban a incrementar. Sorprendente fue ver un afiche de una película china que anunciaba la participación de los actores Steven Seagal y el boxeador Mike Tyson, que se transaban en una lucha mortal en el marco de un complot comercial en África, en donde obviamente el héroe era un destacado hombre de negocios chino. Y caminando por esta inmensa plaza, la cual es la antesala de la ciudad prohibida que visitaremos en el próximo capítulo, evidenciamos que este es un paso obligado para propios y extraños. Una vez caminamos este inmenso lugar, procedimos a dirigirnos a una calle próxima llamada Xianyuki, en la cual 
Además de restaurantes típicos, pudimos encontrar un tranvía turístico que recorre lentamente estas cinco o seis cuadras. Asimismo, encontramos algunas estatuas de bronce en las cuales se pueden recrear antiguas escenas de la historia china. Finalmente, la señora Patty, emocionada con algunos puestos de venta callejera, se decide a comprar un sombrerito de orejitas para su nietecita Miranda, rematando con esto un variado y movido día de caminatas y compras por Pekín. Sigue conectado a tu canal Time Machine.